İnceleme noktacıdan herkese merhaba ben Ömercan. Bugünkü videomuzda SJ Cam markasının SJ4000 Wi-Fi modelini kutusundan çıkartacağız. Peki bu kamerayı bu kadar özel yapan şey ne? Tam bir fiyat performans ürünü olması. İsterseniz şimdi kutunun tasarımına bakalım. Cihazın ön yüzünde minik özelliklerine yer vermiş kameranın. Burada suya dayanıklılık 30 metre özelliği ve 1080p'de H264 formatında Full HD videolar çekebildiğinden bahsedilmiş. Cihazın, sağ, cihazın kutusunun sağ tarafında ise kameranın orijinal olup olmayacağını anlayabileceğimiz bir barkod ve Android ve iOS uygulamalarının barkodlarına yer verilmiş. Kutunun arka tarafında ise kameranın bütün özellikleri teker teker sıralanmış. Sol tarafta ise yine görselleri yer verilmiş. Şimdi kutumuzu, kameramızı kutusundan çıkartalım. Burada bir etiket var mı? Bu kutuda çıkmadı. Hemen buradan kutumuzun, kutumuzu açalım. Ve şimdi kutusundan neler çıkıyor onlara bakalım. Gördüğünüz gibi kutu bayağı bir aksesuarla dolu. İlk önce kameradan başlayalım. Kamera su geçirmez bir kapın için kapın içinde geliyor. Gördüğünüz gibi GoPro'ya bayağı benzer. Burayı aç, şu şekilde açabiliyoruz. Hemen deneyelim. Biraz zor açılıyor. Zor açılması iyi bir şey çünkü cihazı suya sokacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor. Kameramız da burada. Hemen şuradan bunu çıkaralım. Şuradan bastırsak. Kameramız açıldı bu sırada. Evet ve kameramızı çıkarabildik. Kameramızın ön yüzünde merceğinde bir koruma var. Bunu hemen çıkartalım böyle. Arkadaki ekranda da bir koruma jelatini bulunuyor. Bunu da çıkartalım. Cihazın sol tarafında mini HDMI ve micro USB portu yer alıyor. Aynı zamanda buraya bir hafıza kartı girişi de var. Cihazın mikrofonları burada. Sağ tarafta ise kontrol tuşları. Üst tarafta bir onaylama tuşu. Ve ön tarafta ise power ve mod tuşları yer alıyor. Hemen kameramızı bırakalım ve şimdi cihazın aksesuarlarına bakalım. Burada baya bir aksesuar var. Şimdi hepsinin teker teker ne olacağını görelim. Burada bir adet kameramızı tutmasını sağlayan aynı zamanda tripod desteğinin bulunduğu bir aparat var. Bunu kenara bırakalım şimdi. Ve kutunun içinden neler çıkıyor onlara bakalım. Bu neymiş? Bu da anlayabildiğim kadarıyla yine tripod için fakat farklı bir şekilde. Bu da yine aynı. Bunu bırakalım şimdi. Burada bir adaptör var. Hemen kutudan çıkartalım jelatinden. Bu adaptör tabii ki de USB ile çalışıyor. Hemen kaç amper olduğuna bakalım. 1 amper. Evet kutudan neler çıkıyor diye devam edelim. Burada yine bir Kamera tutmanızı sağlayan aparat var. Bu aparatı sabitleştirmek için takıyorsunuz böyle. Bunda kutunun içinden yine bir aparat çıkacak bu şekilde. Buraya oturtarak kameranızı yine bağlayabiliyorsunuz buraya. O dediğim aparat da buydu. Şimdi hemen bunu nasıl yapacağım onu göstereceğiz. Şimdi açalım kutudan çıkartalım. Bunları cihaza yapıştıracağınız yere yani mesela arabanın kaputuna bunu yapıştırıyorsunuz. Ardından da bunu bu şekilde buraya takıyorsunuz. Aynen böyle. Kameranızı yerleştirdikten sonra kameranız zaten burada duruyor. Burada bir bisiklet aparatı duruyor. Buna da bakalım kutusundan çıkartıp. Evet. Bunu da bisikletin gidonuna koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buraya gidonu koyuyorsunuz. Tutturuyorsunuz. Ardından da kameranızı buraya koyduktan sonra kayıt, yapı kayıt yapabiliyorsunuz. Bunu da kenara bırakalım. Bu da cihazı bunun tam olduğunu ne olarak ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Heh. Bu da cihazı gömleğinizi ya da pantolonunuzu sıkıştırmanızı yarıyor. Bu şekilde kıskaçlı bir yapısı var bunun. Başka gerçekten kutudan çıkan aksesuarlar bir türlü bitmedi. Bu da kameranın yönünü değiştiriyor aparatın. Yani şu şekilde oluyor. Mesela hemen bir örnekle göstermeye çalışayım. Kameranız bu şekilde dururken, bu şekilde dururken bunu buraya takıyorsunuz. 
Ve artık kamera bu yönü çekmek yerine şu tarafı çekiyor ya da bu tarafı çekiyor. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Devam edelim kutudan çıkan aksesuarlara. Bu da yine aynı şekilde ama bunun daha kısası. Ve aynı aparattan bir tane daha var. Bir micro USB kablosu. Bunu açalım ne kadar uzunmuş şu an bakalım. Maliyetten kaçmışlar mı kaçmamışlar mı? Onu görelim hep beraber. Açalım. Gerçekten şöyle göstereyim. Bu kablo 1 metre civarında yeterli sayılabilir. Bunun ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Bu açıp göstereceğim. Bu kapanınızı sabitleştirmenize yarayan herhalde minik cırt cırtlı ipler. Bunu bırakalım bir kenara. Detaylı incelememize göz atarız. Burada kameranızı sabitleştirmenize yarayan plastik kelepçeler. Burada kamerayı merceğini silmenize yarayan fiber bir bez. Pek fazla fibere benzemiyor ama yine iş görür. Burada 3M etiketler. Deminki şu nara eğer eskirse bunlarla değiştirebilirsiniz. Ve cihazın dibinde kullanım kılavuzu. Bu kullanım kılavuzu gerçekten detaylı bir şekilde her şeyi anlatıyor gibi gözüküyor. Hangi aparatın hangi şekilde kullanabileceğinizi çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz burada. Hem İngilizce hem Almanca. Ve burada da SJKM etiketleri. Gerçekten güzel düşünmüş bu etiketler. Benim çok hoşuma gitti. SJKM 4000 wireless modelinin incelemesi çok yakın bir zamanda inceleme notajı oldu olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.